நேத்திக்கு திருவாசகத்திலே இடம்பெற்ற திருவே சரவு பதிகத்தின் சிறப்பை பார்த்தோம் மாணிக்க வாசகர் ஊனுருக உயிருக உடலுருக எலும்புருக எப்படி அந்த பதிகத்தை பாடினார் தனக்காக சிவபெருமான் நரியை பரியாக்கிய அந்த சிறப்பை எல்லாம் எடுத்துரைத்து அவனுடைய திருவடி பெருமையை எப்படி எடுத்து இயம்பினார் அந்த பதிகத்தை நாம் ஓதினால் இறைவன் நம்முடைய பிழைகளையெல்லாம் பொறுத்து நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் அருள்வான் அப்படிங்கிற பலன் எல்லாம் நேத்திக்கு பார்த்தோம் இரும்பு தருமனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து கரும்பு கரும்பு தரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கடல் இணைகள் ஒரு இன்னைக்கு சுந்தரர் அருளி செய்த ஓர் அற்புதமான திருப்பதிகத்தை நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்த பதிகத்தை ஓதுறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை தெரியுமா உறவுகளை நட்புகளை நாம் பேணி வளர்க்கலாம் பாருங்க ஒரே குடும்பத்துல கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியா இருப்பாங்க பேச்சுவார்த்தையே இருக்காது இவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க அவங்க வீட்டு விசேஷங்களுக்கு இவங்க போக மாட்டாங்க இருக்கா இல்லையா அப்படி மனக்கசப்புகள் மனஸ்தாபங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் இப்படி எத்தனையோ பிரச்சனைகள்னால உறவுகள் எல்லாம் விலகி விடுகின்ற பல சூழல்கள் வாழ்க்கையில ஏற்படும் சுந்தரர் அருளிய இந்த திருப்பதிகத்தை ஓதுவதனால் நம்மளுடைய உறவுகள் நட்புகள் யாவற்றுடனும் நாம் சிறந்த பாலமான உறவை நன்கு பேணி வளர்ப்பதற்குரிய ஆற்றலை அந்த உதவியை இந்த திருப்பதிகம் நமக்கு செய்கிறது அதோட இல்ல இறைவனுடைய அடைக்கலத்தை நாம் பெறுவதற்குரிய வழியையும் இந்த திருப்பதிகம் நமக்கு அருள்கிறது சுந்தரர் தன்னுடைய உற்ற நண்பரான ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனாருடன் திருப்புன்ஹூர் எனும் பெருமை மிகு திருத்தலத்திலே அருளி செய்த திருப்பதிகத்தினுடைய சிறப்பை தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் இந்த திருப்பதிகத்தினுடைய சிறப்பு என்ன இதன் பின்னணியிலே இருக்கும் சுந்தரரும் கலிக்காம நாயனாரும் தொடர்பு பட்ட அந்த ஒரு சுவையான வரலாறு என்ன என்பதையெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நமக்கு பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போத மாட்டேங்குது நம்ம பணிகள் எல்லாம் செய்ய இல்லையா இது முடிச்சாச்சா அது முடிச்சாச்சாங்கிறா யோ நேரமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனால் சிவபெருமான் ஐந்து தொழில்களையும் புரிகின்றார் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் எனும் ஐந்து தொழில்களை ஒரு புறம் செய்கிறார் மறுபுறம் சிற்றம்பலத்திலே கூத்தாடுகிறார் வீணை வாசிக்கிறார் இவ்வளோலாம் பண்றவரு தன்னுடைய அடியவர்களின் குறைகளையும் செவிமடுத்து அவை அனைத்தையும் போக்குகிறார் எல்லாத்துக்கும் அவர்கிட்ட நேரம் இருக்கு அதுவும் அடியவர்களுடைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளையும் போக்குபவர் சிவபெருமான் அதுவும் நம்ம சுந்தரர் இருக்காரே துமினா போதும் இருமினா போதும் சிவபெருமான் கிட்ட போயிடுவாரு பக்கத்துல என்ன கோயில் இருக்கோ போயிடுவாரு எல்லாத்துக்கும் அவர்கிட்ட முறப்பற்றுவாரு அவர் தீர்வு வாங்காம விடமாட்டார் அப்படி சுந்தரர் வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு வினோதமான ஒரு சூழல் வருகிறது என்ன தெரியுமா அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களிலே ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் அவரும் ஒரு நாயனார் சுந்தரர் சிவபெருமானை பறவை நாச்சியார் இடத்திலே தூது அனுப்பினார் இல்லையா இவர் சங்கிலியாரை திருமணம் செய்து கொண்டதனால் பறவையார் 
ஊடலிலே இவர் இவர் மீது சினம் கொண்டிருக்கிறார் இவரை பார்க்கவே மறுக்கிறார் அந்த நேரம் சிவபெருமானை இவர் தூது அனுப்புகிறார் பறவையார் இடத்திலே சிவபெருமானும் தன்னுடைய நண்பனுக்காக அந்த திருவாரூர் தெருவிலே கால் பதித்து நடந்து சென்று பறவை இடத்திலே இவருடைய அன்பை சொல்வதற்காக போகிறான் இல்லையா இது ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனாருக்கு மிகுந்த சினத்தை சுந்தரர் மீதிலே ஏற்படுத்துகிறது என்ன இவன் தன்னுடைய காதலுக்காக இறைவனையே தூது அனுப்புறானே இவன்லாம் ஒரு அடியவனா என்று சுந்தரனுடைய இந்த செயல் சிவபெருமானை காதலுக்காக தூது அனுப்பிய செயல் ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனாருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதனால சுந்தரர் மேல அவருக்கு ரொம்ப கோபம் இப்போ இது சுந்தரருக்கு தெரிய வருகிறது அச்சுச்சோ நான் பிழை செய்து விட்டேனே சிவபெருமானே உன் மீது இருந்த அன்பினால் உரிமையினால் நான் ஒன்ன கேட்டேன் தூது போக சொல்லி ஆனால் அது பெரிய தப்பு போல இருக்கே இன்னொரு அடியவர்னுடைய மனதை நான் நோக செய்து விட்டேனே பெருமானே எப்படியாவது இந்த பிரச்சனைய எங்களுடைய உறவை நீதான் செம்மைப்படுத்தி தர வேண்டும் அப்படின்னு சிவபெருமானிடத்திலே வேண்டுகிறார் இந்த சிவபெருமானும் என்ன தெரியுமா பண்றாரு சுந்தரரிடத்திலே சொல்கிறார் சுந்தரா ஏற்கோன் கலிக்காமனுக்கு நான் சூளை நோயை உண்டாக்குவேன் நீ போய் அதனை தீர்த்தருளி அவருக்கு நண்பராயிடலாம் அப்படின்னு சுந்தரர் கிட்ட சொல்லிட்டு ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனாரனுடைய கனவிலே சென்று சொல்றாரு அவருக்கு சூளை நோயை கொடுத்து விட்டார் சிவபெருமானுக்கு பிடித்த ஆயுதம் சூளை நோய் நம்ம அப்பர் பெருமானுக்கும் சூளை நோயை கொடுத்து தான் அவரை ஆட்கொண்டார் இல்லையா திருவதிகையிலே இப்போ ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனாருக்கும் சூளை நோயை கொடுத்து விட்டார் அவர் வயிற்று வழியால துடிக்கிறாரு அப்ப இவர் கனவுல போய் சொல்றாரு சுந்தரன் வந்து உன்னுடைய சூளை நோயை போக்குவான் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இந்த ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனார் என்ன நினைக்கிறாரு அந்த இறைவனை தன் காதலுக்காக தூது அனுப்பி அந்த சுந்தரன் வந்து ஒன்னும் என்னோட நோய் தீர வேண்டியது இல்ல அதை விட நான் மாழ்வதையே பெரிதாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உடை வாழை எடுத்து தன்னுடைய வயிற்றை கிழித்து அவர் மாண்டு விடுகிறார் சுந்தர அவருடைய ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனாரனுடைய வீட்டு வாயிலுக்கு வருவதற்கும் இவர் தன்னையே குத்தி கொண்டு மாண்டு கீழே விழுவதற்கும் சரியா இருக்கு அப்போ கலிக்காம நாயனாரனுடைய மனைவி அங்கே இருக்கிறார் வெளியே சிவனடியார்கள் வந்திருக்கிறார்களே என்று பார்த்து தன்னுடைய கணவனுடைய சடலத்தை ஒரு துணியால் மூடிவிட்டு சிவனடியார்களை சென்று என்ன மாண்பு பாருங்க சிவனடியார்களை சென்று அவர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கி விளக்கை ஏற்றி வைத்து அவர்களை வீட்டிற்குள்ளே வரவேற்கிறார் உள்ள வந்த உடனே சுந்தரர் சொல்றாரு ஏர் கலிக்காம நாயனார் எங்க அவரை பார்க்கறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இனிமே மறைக்க முடியாது இல்லையா அதனால மனைவியார் அந்த சடலத்தை காட்டுகிறார் கலிகாமரனுடைய மனைவி யார் தெரியுமா மானக்கஞ்சார நாயனாரனுடைய திருமகள் மானக்கஞ்சார நாயனார் என்ன நடக்குது தன் மகளுடைய திருமணம் கலிகாமரோட அவர் உறுதி செய்திருக்கிறார் விடிந்தால் திருமணம் சிவபெருமான் ஒரு திருவிளையாடலை நிகழ்த்துகிறார் அவரிடத்திலே வந்து உன்னுடைய மகளுடைய முடி எனக்கு வேணும் என்னுடைய மார்பிலே நான் அணியக்கூடிய பூணூலாக அணியக்கூடிய பஞ்சவட்டி அதற்காக உன்னுடைய மகளின் முடி வேணும்னு சொன்ன உடனே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம மனப்பெண்ணாக அலங்கரித்திருந்த அவளுடைய திருமுடி முடியை உடனடியாக அரித்து அந்த சிவனடியாருக்கு வழங்கியவர் மானக்கஞ்சார் உடனே சிவபெருமான் அவருக்கு காட்சி அளித்து அருள்கிறார் அந்த பொண்ணு தான் இப்போ இவங்கள சுந்தரர் எல்லாம் வரவேற்கிறாங்க சுந்தரர் வந்து இவர் கலிகாம நாயனார் மாண்டிருப்பதை கண்டு அப்படியே துடித்து போகிறார் ஐயோ அவர் தன்னையே குத்தி கொண்டு மாண்டு விட்டாரா இனி நான் எதற்காக உயிர் வாழ வேண்டும் என்று அந்த வாழை எடுத்து தன்னை குத்தி கொள்வதற்காக சுந்தரர் போகும் பொழுது சிவனருளாலே ஏற்கோன் கலிக்காமர் உயிர் பெற்றெழுந்து சுந்தரர் கையில இருந்த வாழை அவர் பிடித்து சுந்தரரை தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ள விடாமல் தடுத்து அந்த வாழை பிடுங்கி எறிகிறார் சுந்தரருடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்குகிறார் அதிலேந்து சுந்தரரும் ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனாரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் பாருங்க அவரால் எனக்கு நோயெல்லாம் தீர வேண்டியதில்லை அதை விட நான் செத்து போகிறதே பெருசு அப்போ 
பிழிங்கிற அளவுக்கு பகைமை உணர்வை சுந்தரர் இடத்திலே வைத்திருந்தவரை சிவபெருமான் எப்படியோ இப்படியும் அப்படியும் இவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லி அவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லி திருவிளையாடல்களை நடத்தி அவர்களுடைய உறவை மேம்படுத்தி தந்துவிட்டார் இவங்க ரெண்டு பேருமா இணைந்து பக்கத்திலே இருக்கிற திருப்புன்கூருக்கு செல்கிறார்கள் அந்த திருப்புன்கூரிலே உள்ளம் உருக சிவபெருமானுடைய கருணையை அவன் நடத்திய திருவிளையாடலை ஏற்கோன் கலிக்காமநாயனாரை தனக்கு நண்பனாக அவர் ஆக்கிய அந்த மாண்பையெல்லாம் எண்ணி வியந்து உவந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இன்னைக்கு நாம் பார்க்குற திருப்பதிகத்தை அருளி செய்கிறார் திருச்சிற்றம்பலம் அந்த நாளன் உன் அடைக்கலம் புகுத அந்த நாளன் உன் அடைக்கலம் புகுத அவனை காப்பது காரணமாக அந்த நாளன் உன் அடைக்கலம் புகுத அவனை காப்பது காரணமாக வந்த காலந்தன் ஆரூயர் அதனை வந்த காலந்தன் ஆரூயர் அதனை வவ்வினாய்க்கு உந்தன் வந்த காலந்தன் ஆறுயிர் அதனை வவ்வினாய்க்கு உன்றன் வன்மை கண்டு அடியேன் எந்தை நீ எனை நமன் தமறு நலீன் எந்தை நீ எனை நமன் தமறு நலீன் இவன் மற்று என் அடியான் என விலக்கும் சிந்தையால் வந்து சிந்தையால் வந்து உன் திருவடி அடைந்தேன் சிந்தையால் வந்து உன் திருவடி அடைந்தேன் செழும் பொழில் திருப்பும் குருளே திருச்சிற்றம்பலம் திருப்புன்கூர் காவிரி வடகரை திருத்தலம் இங்கே நந்தனாருக்காக திருநாளை போவார் நாயனாருக்காக சிவபெருமான் நந்தியை விலக்கி அவருக்கு காட்சியளித்த சிறப்பு பெற்ற திருத்தலம் அங்கே போனீங்கன்னா தெரியும் பெரிய நந்தியாக இருக்கும் அது எப்பவும் வந்து நந்தி நேரம் இருக்கும் இல்லையா சன்னதிக்கு நேரம் இருக்கும் இல்லையா இந்த கோயிலில் விலகி இருக்கும் அந்த நந்தி அது திருநாளை போவாருக்காக சிவன் அருள் புரிந்த அந்த திருத்தலம் இங்கிருந்து வடக்கே தான் ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனார் வாழ்ந்த ஊரான திருப்பெருமங்கலம் திகழ்கிறது ஏற்கோன் கலிக்காம நாயனார் திருப்புன்கூர் திருத்தலத்திலே பல திருப்பணிகளை செய்தவர் இந்த கோயிலுக்காக பன்னிரண்டு வேலி நிலங்களை வழங்கியவர் இதையெல்லாம் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இந்த திருப்பதிகத்திலே பதிவு செய்கிறார் ஒரு தினம் ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கிறது விளைச்சல் இல்லை மக்களெல்லாம் மிகவும் வாடி போய் சிவபெருமானிடத்திலே வேண்டுகிறார்கள் உனக்கு நாங்கள் பன்னெண்டு வேலி நிலத்தை எழுதி வைக்கிறோம் கோயிலுக்கு கொடுக்குறோம் மழை பெய்ய செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்கள் மழை பெய்யன பெய்கிறது ரொம்ப அதிகமாக பெய்யுது வெள்ளம் ஆகிடுது அதுவும் கஷ்டம்தானே மறுபடியும் சிவபெருமான் இடத்திலே வேண்டுகிறார்கள் நாங்கள் இன்னொரு பன்னிரெண்டு வேல் பன்னிரெண்டு வேலி நிலத்தை தருகிறோம் எங்களுக்கு அது இந்த இப்படி வெள்ளம் வந்தால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வேண்டும் பொழுது சிவபெருமான் அந்த வெள்ளத்தை போக்கி 
உரியவாறு அருள் புரிகிறார் அப்படி இரண்டு முறை பன்னிரண்டு வேலி நிலங்கள் அந்த கோயிலுக்கு அடியார்களால் வழங்கப்படுகிறது அதிலே முக்கியமான பங்களிப்பை ஏற்கோன் கலிக்காமநாயனார் செய்தார் அப்படிங்கிற வரலாற்று செய்திகளை எல்லாம் இந்த திருப்பதிகத்திலே சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த நாளன் உன் அடைக்கலம் என தொடங்கும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தக்கேசி பண்ணிலே அருளி செய்த திருப்பதிகம் ஏழாம் திருமுறையிலே ஐம்பத்தி ஐந்தாவது திருப்பதிகமாக அமைந்திருக்கிறது இந்த திருப்பதிகத்தில் சுந்தரர் இறைவன் பல அடியார்களுக்கும் எவ்வாறு அருளினான் என்பதை எடுத்துரைத்து அப்பா மார்க்கண்டேயனுக்கு நீ கூற்றுவன் வந்த பொழுது அவனை காத்தாயே நீயே அடைக்கலம் என்று அவன் வந்த பொழுது அந்த கூற்றுவனை காலால் எட்டி உதைத்து மார்க்கண்டேய முனிவனை நீ காத்தாயே அதை கேட்டு நான் வந்திருக்கேன்பா எனக்கும் நீ அடைக்கலம் வழங்குவாய் என்று நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிறேன் நீயே துணை நீயே கதி என்று வந்திருக்கிறேன் நீ என்னை காப்பாயாக சண்டேச நாயனாருக்கு நீ அருளினாயே ஞான சம்பந்தருக்கு அருளினாயே பல அடியார்களுக்கும் அவர்கள் பல பிழைகளை செய்திருந்த போதும் சிலர் தீய வழிகளிலே சென்ற போதும் கூட அதையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு அவர்களுடைய பக்தியையும் அன்பையும் ஏற்று அவர்களுக்கு நீ அருள் புரிந்தாயே உன்னுடைய அந்த திரட்டை கேள்விப்பட்டு நான் வந்திருக்கேன்ப்பா எனக்கும் நீ அடைக்கலம் வழங்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பாட்டிலும் பல அடியார்களை எடுத்து காட்டி எடுத்து காட்டி எடுத்து காட்டி எனக்கும் அருள் புரிவாயாக என்னையும் அடைக்கலம் ஆக ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று கெஞ்சி கெஞ்சி அந்த சிவபெருமானிடத்திலே கொஞ்சு தமிழால் சுந்தரர் கேட்பதை இந்த பதிகம் முழுவதும் நாம் காணலாம் இப்படி திருப்புன்கூர் எனும் புண்ணிய திருத்தலத்திலே ஏற்கோன் கலிக்காமநாயனார் எனும் தனது உற்ற நண்பனோடு அங்கே சிவபெருமானை தரிசித்து உள்ளம் உருகி சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அருளி செய்த இந்த திருப்பதிகத்தை நாம் ஓதினோமேயானால் பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு உள்ளன்போடு நித்தமும் ஓதினோமேயானால் எப்படி சுந்தரருக்கும் கலிக்காமருக்குமான உறவை அந்த சிவன் மேம்படுத்தினானோ அவ்வாறே நமக்கும் நம் உறவுகள் நட்புகளுக்கிடையே உள்ள எல்லா பிணக்குகளையும் அந்த சிவபெருமான் சரி செய்து தருவான் எல்லோரோடும் அன்பான அருமையான நட்பை உறவை நாம் பேணுவதற்கு வளர்ப்பதற்கு இந்த திருப்பதிகம் நமக்கு அருள் புரியும் அத்தோடு அந்த சிவபெருமானுக்கு அடைக்கலமாக நாம் புகுவதற்குரிய வழியையும் இந்த பதிகம் நமக்கு அருள்கிறது என்று சொல்லி அடுத்த வாரம் மேலும் இரண்டு திருப்பதிகங்களோடு உங்களை சந்திக்க வருகிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்